Beteta Bali, c'est un lieu de culture, une résidence d'artistes, euh, un lieu de, de masterclass où je voudrais que les musiciens libanais puissent venir se ressourcer euh, en, en étant en contact avec des grands musiciens venus de l'étranger, des grands interprètes. Voilà, et c'est un lieu de, de musique, de culture. C'est ma maison d'enfance et, et c'est affectif pour moi puisque mon père était un très bon pianiste et que les masterclass se passent sur son Bosendorfer que Henri Reyeb affectionné. Et puis ma mère était chanteuse et donc il y a toujours eu de la musique dans cette maison de Beta Tabalis. Il y avait des concerts, il y avait des auditions de Wada Domzamnaj qui était professeur de piano, qui venait jouer régulièrement. Euh, il y avait des, des répétitions de chœur où euh, Gabriel Yared, qui était jeune étudiant en droit, venait accompagner au piano. Donc il y a de la musique dans cette maison. Et je vous rends grâce à vous qui m'écrivez de, de tenir bon et de venir écouter de la musique qui, quelque part, est un moment de paradis. Et merci beaucoup à vous donner pour sa hospitalité, pour sa, pour sa générosité, pour son optimisme, pour sa, son rayonnement. Je voudrais aussi, à l'avance, remercier les jeunes pianistes d'avoir supporter toutes les critiques, mais évidemment c'était pour leur bien et sachez que je pense que j'ai rarement vu autant d'intérêt, autant de concentration pendant de si longues heures et je crois que ils vont avoir matière dans l'avenir, j'espère, avec tout ce qu'ils ont reçu comme euh, idée, nouvelle, comme possibilité réalistique, musicale et je leur souhaite à l'avance euh, la meilleure carrière qu'ils pourront mériter. Voilà, à eux maintenant de parler en musique. ça va mal qu'il faut agir. Et je pense à la jeunesse libanaise, la jeunesse libanaise musicienne, qui se sent très démoralisée à cause de la crise financière et à cause du Covid. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas eu des vrais cours de musique. Ça fait deux ans qu'ils se sont produits nulle part. La crise financière fait qu'ils n'ont plus les moyens d'aller se perfectionner à l'étranger, alors qu'à la fin de leurs études, la plupart allaient passer un an en France, un an en Allemagne pour se perfectionner. Ils n'en ont plus les moyens financiers. Alors que faire On ne peut pas les laisser dans cet état, on peut pas les... le niveau se médiocrise, ils ont peur que le niveau se médiocrise, ils, ils sont démoralisés. Il faut essayer de leur remonter le moral en leur amenant à domicile ce qu'ils ne peuvent pas aller chercher eux-mêmes maintenant. C'est-à-dire en leur amenant des personnalités très importantes de la musique classique pour pouvoir les, les, leur donner une masterclass d'une semaine, les aider, leur donner des conseils, etc. C'est extrêmement important. Et, et j'ai souhaité commencer par Abdelrahman Bach parce que c'est quand même un très très grand pianiste internationalement connu. En plus, il est d'origine libanaise et il a tout de suite adhéré au projet. Alors que le projet était encore embryonnaire, il a immédiatement adhéré. Il m'a dit Je viendrai, c'est une excellente idée, je viendrai. Tout, tout était à faire, la maison était encore en lambeaux, le, les financements n'étaient pas trouvés. Et puis finalement, ça s'est fait. Donc, les prochaines masterclass, euh, nous allons avoir Patrick Messina qui est la première clarinette solo de l'Orchestre National de France, Sylvia Caridou, qui est la première flûte traversière solo de l'Orchestre National de France, qui vont venir passer une semaine début novembre 
à Beth et Tabaris et prendre des élèves et finir par un concert. C'est toujours le même système. Je suis par ailleurs en contact avec le premier violon de l'orchestre de l'Opéra de Paris que je dois avoir la semaine prochaine à Paris et qui est aussi très très intéressé pour faire une masterclass début 23 de, de violon. Euh, aussi j'ai des chefs de chœur autour de moi euh, en France qui sont très intéressés, un chef de chœur, un chef d'orchestre, David Mollard euh, qui est un, un grand chef d'orchestre qui est en ce moment assistant à l'Orchestre National de France qui viendra avec joie faire une masterclass de direction d'orchestre. Donc il y a vraiment des possibilités, maintenant il faut bien sûr trouver les financements pour tous ces gens-là et il faut trouver aussi il faut l'énergie et la, et la passion, mais ça je crois que je l'ai. Des personnes qui croient en la culture, comme Madame Zena Kayali, euh, je crois qu'il y a toujours moyen, toujours moyen de faire en sorte que la culture et la musique particulièrement restent vivantes au Liban. Cette initiative et cette idée géniale qu'elle a eue pour offrir à des jeunes talentueux, des jeunes pianistes, l'opportunité de profiter du savoir et de l'expérience d'un pianiste professionnel, eh bien, euh, je crois que moi, je ne pouvais que répondre par l'affirmative et venir ici dans mon pays natal. Alors, moi, bien sûr, je n'y vis pas, mais je partage toujours mentalement et émotionnellement les, euh, tout ce que peuvent vivre parfois les Libanais. Et euh, c'était, je trouvais normal de venir ici et contribuer un peu à, à faire ressusciter donc cette flamme, cette passion pour la musique qui existait tout à fait naturellement en mon temps quand j'étais jeune et que je vivais ici à Beyrouth. On ne peut pas dire que la musique et la culture ne sont pas prioritaires parce que sans la culture, sans la musique, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus qu'une survie de mammifères, enfin d'une espèce de mammifère un peu spéciale, qui, qui, qui est la seule espèce qui peut s'entretuer pour, pour des raisons idiotes, euh, et en même temps la seule espèce qui est capable de miracles. Or, euh, je pense que le miracle de, 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 de l'humain, ça, ça passe par la culture et par l'art. Donc, je pense que quel sens a la vie s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas le beau, si l'être le, le, si humain ne reflète pas la magnificence de la vie qui lui est offerte, la beauté de la nature, c'est l'artiste qui arrive à la transcender et à lui donner un visage humain. Alors qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus de musique, s'il n'y a plus de culture On ne va pas du tout être différent, ou peut-être moins bien même, que, que nos, nos autres, euh, les autres familles de mammifères. On en sera moins bien. Moi, je ne peux agir qu'à qu mon niveau et à, et à ma dimension. C'est-à-dire, je ne suis ni président de la République, ni, ni à, je n'ai pas de pouvoir pour imposer ceci ou cela. Il est évident que si on ne paye pas les musiciens, eh bien, les musiciens sont comme n'importe qui, ils ont besoin de vivre aussi. Alors, euh, ils vont trouver euh, matière à vivre ailleurs. Moi, je suis prêt à revenir au Liban, mais j'ai toujours cette exigence de la qualité. Et euh, sinon, je, je ne serais pas arrivé là où je suis. Et euh, donc, vous savez, une des choses à laquelle j'ai pu contribuer, c'est euh, l'offre extraordinaire que les Piano Bechstein ont faite au conservatoire pour justement qu'il y ait des instruments de qualité qui permettent aux jeunes qui y travaillent de bien progresser et de bien s'exprimer, d'avoir du plaisir à faire de la musique. Et quand on a du plaisir à faire de la musique, les gens ont du plaisir à vous écouter. Et ce plaisir est quelque chose de très important. Si vous avez de l'argent, 
que vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni écouter de la musique, à quoi sert l'argent Donc, euh, je veux dire, la musique, ça fait partie des plaisirs de la vie, ça fait partie aussi de ce qui peut vous, vous rehausser euh, votre esprit. Euh, c'est quelque chose qui vous parle du mystère de la vie, c'est quelque chose qui, qui vous transcende, qui vous apporte de l'amour. On ne peut pas le jeter comme ça parce que il euh, y a des gens qui ont de l'argent ici. En Amérique, euh, il y a beaucoup d'associations de gens riches qui font en sorte que la musique puisse, puisse euh, exister, que des orchestres puissent jouer, que des solistes puissent euh, enregistrer, donner des concerts. Et c'est comme ça que le pays peut tenir. Eh bien, s'il n'y a, a pas de musique, s'il n'y a pas de culture, les gens vont s'ennuyer dans la vie. Ils vont se dire, mais à quoi bon de vivre Même si vous avez de l'argent, ça ne sert à rien.